ulikuwa sahihi ulikuwa sahihi leo tumemwa unaelewa kwa kama tumemwa hey. leo kaja tuweke tena tumuue tena unaelewa sikia tulia tena na langa siku nakwambia wewe kamari ujui mzee ukienda kucheza tena unaliwa yote hiyo tondoke ukosa hii kwa sababu kila siku wife anaamika kama mimi simto simto hiyo au sio 
na mwenye nyumba anadai kwa leo tukapunguze kodi ya nini kodi ya nyumba wenzetu si wewe si unataka kwa baba mko wako ndio baba mko wako anakudaije kodi ushakuwa mwanaume usipende gandalandizi mtelezo utaolewa mjini hapa ah okay kama ungekuwa upendi mtelezo gandalandizi mpaka leo usingekaa kwenye nyumba ya baba mko wako sikia ndio mdomo utakuponza wakilisikia tu jina lako anatamani sana kukuona na natamani sana ningekutana na babako ili nimuulize kwa nini aliamua kukuita Afrika na sio jina lingine kwa nini sio Juma kwa nini sio John au Washa oh sorry kwa nini Afrika kwa sababu Afrika ni bara aliyobarikiwa ndio maana mataifa mengi yajabu kuliangusha kwa namna moja ama nyingine lakini cha ajabu wanafeli kwa hiyo wewe unafikiri umebarikiwa ndio maana babako akakuita Afrika ndio na unajua ukijaribu kupambana na bara la Afrika basi unapambana na Mungu Mungu kama kweli Mungu yupo asingeruhusu wewe kuishi maisha haya kama kweli Mungu yupo asingeruhusu wewe kufukuzwa kazi na kama kweli Mungu yupo asingeruhusu wewe kunuka madeni kwenye kila kona ya mwili wako Daniel mimi Mungu alinipa kila kitu ambacho nastahili lakini ukumbavu wangu wa kutokujua thamani ya wakati ndio usababisha mikuisha ya maisha. Unapoongea na mimi kuwa na adabu. Leo ndio deadline ya deni letu. Pesa zangu siko wapi? Ulipokuwa polisi ulikuwa unaona rasa na kulela za watu bure. Leo hii umesababisha dibu wangu kufunga kifungo cha maisha. Daniela, 
Mimi Africa. Na kufuatilia katika kila kona ya maisha yako. Natoka nimekufahamu. Sijai kukuona ukitabasamu toka umefukuzwa kazi. Huu ni mwaka wa pili sasa. Ila leo nimeambiwa umetabasamu. Hii inamaanisha leo umeshinda. Ushinda nini? Eh? Daniel Mshinda nini Daniela? Eh? Daniela. Daniela. Umevunja na kio cha gari yangu. Deni linaongezeka. Toa hicho kio tuondoke. Kuteleza sio kwanguka, ukianguka, nyanyuka, bumbi unajipu kuta Maisha ni furaha na upendo kapara diso Ila sio kwangu kutwa kucha changa mozo Ili kuwa skari si kutoka, nkabeti si kucho moka Kwa sasa nipo hapa huu linzu na nitosha Kama inavyo eleweka, kazi ya skari Ni kulinda raia pamoja na mali zake pia Kazi ya mlinzi, ni kulinda raia pamoja na mali zake Ni majukumu sawa tofauti ni guanda zake tu Mm. 
because tunajua gari imepasuka kio kwa tukiwa shai simu afuta atakuwa anaangamia wewe mshenzi nini pesa zangu gari langu alafu bado unipangia ah sorry
Musa. Hiyo mshajiuliza hata siku moja kwa nini naitwa Ambura Hamida. Yaani jina langu limekaa mbele nyuma. Mzee wangu ni alikuwa ni mkoloni sana. Na si unajua wazee wa zamani ili kupata heshima katika jamii ni lazima uzao wako wa kwanza uwe ni wa mtoto wa kiume. Ila mimi babangu hakubarikiwa mtoto wa kiume. Alinipata mimi. Hii ilimpelekea kumchukia sana. Na ndio maana nilijipa jina la Angura. Nilipenda sana kufanya kazi za kiume. Nilipendelea sana kucheza michezo ya kiume. Ili mradi tu kumridhisha babangu. Guess what? Alinipenda. Na pia akanishauri kwamba asitokee mwanamume yeyote yule akanidharau kisa mimi ni mwanamke. Amida mimi samani mfungue ni mbona mimi sijawahi kukozalau <laughs> eh usinifanyie hivyo ambula blaza ngoja basi ngoja kwanza tuzungumze blaza usinifungue usinifungue basi ah! <laughs> uambula nisikilize nipe nafasi Simulia hadi historia ya jina langu na bado umekosea. Hivi nyinyi ndio mnaamini kwamba binadamu alikuwa ni nyani? Kitendo cha mimi kukupa mzigo upeleke sehemu sahihi kwa muda sahihi na haukufanya hivyo ni dharau kubwa sana. Na hamkufanya hivyo kwa sababu mimi ni mwanamke, si ndio? Naongea na wewe mbuzi, unanisikia? <laughs> amekufa Nataka mumtafute huyo mwenzake haraka sana mpaka kesho asubuhi yao imeshapatikana. Si unajua kesho ni siku yangu muhimu na mwaka huu siwezi kugairisha kufanya. Na akipatikana mumuue. Ila hakikisha kabla hamjamuua msimulie historia ya kwa nini naitwa Ambura. Angali mimi mtoto wa kike lakini pia mtaniombea msamaha kwa sababu sitokuwa kwa mwenye kumsimulia Ni samewa kupiga muda ule Hautakiwi kuniomba msamaha mume wangu. Kwa sababu mimi ndio nimekukosea. Sikutakiwa kukwambia maneno makali vile hadi akakuumiza. Wote tumekosea. 
kwa namna moja ama nyingine. Kwa tusameane tu ili maisha mengine yaendelee. <laughs> Lakini ni bado nalia na lile lile. Swala ambalo kila siku nakushauri naona ni kweli. Swala gani? Mm. Ah, hapana. Ah, hapana. <laughs> Yaani haiwezekani nimekataa kabisa. Yaani kutoka kwenye upolisi eti nikawe mlinzi. Mimi yanaonekana kabisa nimevaza uniform za ulinzi. Kwa hiyo nataka dunia nzima inicheke sasa, si ndio? Hiyo haiwezekani ni hela. Wewe hivi <laughs> mume wangu, ni kazi gani itakuwa nzuri kwako? Kwa sababu kila kazi ninakushauri ona itafutia kasoro. Alafu wewe kupata kazi pale kwenye kampuni ya ulinzi ni rahisi kwa sababu yule mmiliki wa kampuni ya ulinzi ni rafiki yangu tumesoma naye na nishamwambia kila kitu kwa hiyo ukifika pale utapata tu kazi kila kitu ina maana umeambia kila kitu kilichotokea kipi kuna kitu shaniambia kuhusu kazi ni kwako wewe mimi nilimwambia tu utafukuza kazi kazini basi kumejurudia tena umesweti ghafla afu umenishika kwa nguvu hadi umeniumiza mm. pole kina fika emnambie nini kilitokea kazi noela sio kwamba sitamani kukwambia lakini aturuhusiwi mambo ya kazini kuyaleta nyumbani na nikikusimulia ni hatari sana inaweza ikakuchanganya akili wewe ni amini mimi nitakuwa sawa sawa <laughs> basi sawa mimi kesho naenda kuomba hiyo kazi yako ya ulinzi kweli yeah <laughs> Sindangani. Sikudangani. Asa kwa nini kudangani? Kweli. Yeah, si ya. Na kwa mimi. Yuma, nuka. Ria, nuka. Chato, nuka. Yuma. Salama, Uranda sisi. Salama, Uranda sisi. Yuma, tuka. Ria, tuka. Ria, tuka. Tulia, salama, Uranda sisi. Asante. Ah, uh, askari kama kawaida kabla tujaenda kwenye majukumu yetu ya kazi ya kila siku. Ni utaratibu wetu kutoa semina kabla tujaenda kwenye majukumu. Jambo la kwanza. Naomba usifanye mazoea kwa ndio. Fika lindoni. Hakikisha unaikagua lindo. Hakikisha unaikagua lindo unazunguka kujirizisha lindo lako liko tano tano. Baada ya kujirizisha lindo lako liko tano tano, pitia kwenye kitabu kile ulichokiona kwa macho ndicho utakayokuta kwenye kitabu. Baada ya kujirizisha una haki ya kusaini na kumondoa mwenzio. Pili, sitaji askari anokwenda kuomba kwa mteja. Askari nikukakamaa, askari utivu. Tatu, sitaji askari anaolala lindoni. Ni makosa kisheria, ni makosa kiaskari. Askari anaolala lindoni. Utanyongwa, utauawa na mali ya mteja itaibiwa wewe na familia yako na wazamini wataishia gerezani. Nadhani umenisoma. Salama. Unaanza sisi. Yuma, tuka. Ria, tuka. Chato, tuka. Ria, tuka. Ria, salama. Unaanza sisi. 
Asante. Uh, askari kama kawaida kwanza tujaenda kwenye majukumu yetu ya kazi ya kila siku. Ni utaratibu wetu kutoa semina kabla tujaenda kwenye majukumu kabla tujaenda kwenye kinyume ya ndoni kwetu. Jambo la kwanza naomba utifanye mazoea kuingia lindoni. Unapofika lindoni hakikisha unalitagua lindo. Hakikisha unalitagua lindo. Habari yako sasa? Salama. Mwejeje jina lao? Ni wajibu wangu kujua kila mtu anayekuja hapa ofisini. Ni taarifa zangu kwamba utakuja hapa leo. Ni kwa kaza ulinzi tumewasaidia kuondoa vibaka tumewasaidia jeshi la polisi kuwa na kazi ndogo kwa hiyo mtu yote asiku zao mtu yote asichukue kazi ya, ya ulinzi ni kazi ambayo ni feria sio feria tumeapa tumeitii mafunzo ni askari tuna vieti kama askari wengine tuna uwezo kuwazidi hata majeshi mengine kama askari polisi wazi usalama unaanza wacha mgusa sasa tunataka kwenda kutawanyika waje kwenda kwenye majukumu ulia tonika Kumesha muona hapa. Vipi tumue hapa hapa hao. Wewe mbuzi, tumia kiu. Hapa unasikia kuna wake naonesha ni sehemu ya watu wengi. Unawezaje kuku? Oh, umemkatia simu Mbula? Anazingua. Yeye kila muda anapenda private to private. Private wa nini? Wakati mwingine inabidi ufanye jambo mbele ya watu ili aweze kukuogopa na kukuheshimu zaidi. Mm. Kwa hivi Mbula akikwambia kwa nini umemkatia simu utamjibu nini? Easy to bro network. Ilijikata yenyewe. Kwani wewe muda mwingine hakutokea give. Hapana. Ila wakati wangu na kusimulia historia ya jina lake, mimi nitakuwa nimekaa pembeni. Yaani naiangalia hiyo movie, hiyo story jinsi inavyonoga. Yaani katika upumbavu ambao umeufanya mwanangu, basi kumkatia simu Mbula. Huo ni upumbavu wa kiwango cha lami. Umefeli. Kwa hiyo inamaanisha wewe huwa na enjoy sana kusikiliza historia ya jina la Mbula, si ndio? Nila. Nze. Ngulu muoga ndo anaishi miaka mingi blaza. Mbwa cha upumbavu wako. Sikiliza tu nikamkamata yule mpuzi. Alafu historia ya Mbula nitaisimulia wewe. Mhm. Ngoja, ngoja. Huyu anapiga. Eh, yes boss. Nime yeye kabla sijaenda kwenye tukio langu. Nitapita sehemu ambayo mmemteka huyo mpuzi. Okay, sawa boss. Owa. Twenze.
Yule jamaa mpya mmesoma faili lake. Du? Yaani wewe dula wewe. Unapenda kujiona kiongozi kwenye hii kampuni. Yaani kila mlinzi mpya anayekuja nataka kumjua. Ni posiri asijue. Alafu yule jamaa alikuwa ni askari. Tena mzuri mwenye cheo chake. Nashangaa sasa hizi eti ni mlinzi alikuwa askari. Hebu endelea kutupa story yake. Maana imenibamba. Wewe si ulisema ni ujinga kusoma mafaili ya watu? Oya, oh mimi siongei na wewe, tulia, sawa. Nda kulamba makofi. Ah, sorry bro. Ulimi ya una ulimi. Ah! I mean, ufupa hauna ulimi. <laughs> dula, dula. Hakuna umuimu wanyini kuendelea kucheka, sawa. Ila kuna umuhimu mkubwa sisi kuendelea kumjua ule jamaa. Asiji akaja hapa akaanza kututawala. Eh? Akajiona yeye ndo kiongozi akaanza kututawala. Kwa hiyo endelea kutupa story yake tumjue. Kifupi tu. Nilisoma juu juu. Hakuna sehemu inaonesha kwa nini kafukuzwa kazi. Ila anachojua jamaa alishuhudia kufanya kazi sehemu yoyote ile katika serikali. Labda katika sekta binafsi. Mimi akija nitamuuliza. Wee! <laughs> Usisubutu. Mimi huwa ndo siongei kabisa. Nafanya vitendo. <laughs> <laughs> Nafanya vitendo! <laughs> Mbona mbona mekuja hidi ya pakio hivyo. Sangibaki tuwa koko situ ni mazana hii kazi. Nilipendelea kucheza mchezo ya kiume. Mbona nazingua sana. Nakufanya kazi za kiume. Iyo te kwa jila kumbrihidisha babamu. Na ni kweli. Ali nipenda. Na haka nishauri kwa mba. Nisikubali mwana mme yoyote we. Anitharau kisa miu ni mwana mki. Lakini mbona. Mbona misi ya kuzarau. kwa nini kila nne msimulia historia ya jina langu jibla ki lazima liyo wambura mimi wambura aa wambura
kitendo cha mimi kuwapa mzigo kupeleka sehemu sahihi kwa wakati sahihi na hamkufanya hivyo. Hiyo inaonesha ni dharau kubwa sana kwangu. Na hamkufanya hivyo kwa sababu mimi ni mwanamke, si ndio? Wewe unanisikia mbuzi? <laughs> Kumbe kufa. <laughs> Wewe sina haja kukusimulia historia ya jina langu ili nikuue. Kwa sababu nimewadisia wengi sana na wewe mwenyewe ukuemo na umesikiliza Hivyo nadhani unajua vizuri Mimi nimefanya nini Ha Sim kata muda wewe Ilikuwa ni network Na ile ndio jibu ambayo unataka kunidanganya nayo Namke wangu. Baby. Mimi toka salon nisema nitapita sehemu fulani hivi nikasema nimalizie issue fulani na moja ila Ah hapana mke wangu na mkao tena. Mimi wangu naomba tufanye mwakani. Na kuahidi kazi maalum unatakiwa nimalize mara moja. Hapana mbura kumbuka ni mwaka wa 4 sasa kila tukipanga kufunga ndoa inatokea dharura. Ukipanga kufunga ndoa inatokea dharura. Wangula. Mwanangu inawala mtu na mwaka huu tena. Mama. Baby, na kuahidi mwakani tutafunga ndoa na hakuto tokea dharua yoyo tele. Niamini. Hapana, mkangu, hapana, hapana. Wambula. Mama. Wambula, wambula, mwena. Kuna nitia aibu. Aibu mwela sendu. Ya mwela ye. Ya mwaka utena, mwaka utena. Hapa nadia mwela 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 kasha zimi. Hmm. Mbona haunipe feedback? Kazi ni malizika. Vizuri. Ila... Ila nini? Kuna kijana mishudia tukio. Sasa suu mnyamazishi milele. Ya, ni mtuma kijana angu wa mfatilia. Ebu nenda mwenyewe. Kazi ya mbu wa siku zote weze kumpa paka. Sabo.
diapakan. Eti, tulikuwa tunaulizana hapa. Ni kwa nini umeamua kuacha kazi yako ya askari na umeamua kuja kufanya kazi ya ulinzi wakati nyinyi maaskari huwa mnatuzalau sana sisi walinzi? Achana na huyu mpuuzi. Mpuuzie. Brother, mimi mzima kabisa nina mke na watoto hawa watatu. Hasa mtu chizi. Anaweza vipi kumiliki familia? Eh? Alafu brother, mke wangu ni mzuri, sizani kama angeweza kukubali kuolewa na chizi. Hapa jambo ni hili ni moja. Nataka utuelekeze. Ni kwa nini uliacha kazi yako ya askari na umekuja kufanya kazi ya ulinzi? Mmm. Wewe dogomobi huyu unazingua wewe. Tu unazingua sana. Wewe vipi wewe? Jerewe basi. Brother, sana haya kuna mtu wenzetu bwana. Twende bi. Blaza, sio kama mimi na kiherehele sana au na kuchukia. Hapana. Tayari wewe ushakuwa mwana familia wa Saram Security. Eh? Hivyo sisi kama familia yako tunahitaji kujua. Tafadhali tuambie. Ah. Unajua kwenye maisha kuna matabaka kila sehemu. Na siku zote akili ya mtu inafanya kazi kutokana na tabaka aliloko. Mfano, tumchukulie mwanajeshi. Sawa, mwanajeshi anaamini kwamba polisi ni raia wa kawaida tu kama raia mwingine. Sio kwamba anakosea, yuko sahihi. Ila tabaka aliloko linamruhusu yeye kuisi hivyo. Leo hii wewe ungekuwa mwanajeshi, lazima polisi na mlinzi ungewadharau tu na sio kwamba ungekuwa unakosea ungekuwa sahihi kwa sababu tabaka ulilopo lingekuruhusu wewe kufikiri hivyo lakini sisi wote mwanajeshi polisi na mlinzi tupo kwa ajili ya kulinda raia pamoja na mali zake ni vitu vidogo vidogo tu ambavyo vinatokea kazini vinasababisha tupoteze kazi na hiyo ni ni siri yangu mwenyewe ila tutambua nilitereza nikapoteza kazi na sio mbaya kwanza upya na ndio maana nimeamua kwanza upya huku kwa sababu ni ile ile polisi na mlinzi tupo kwa ajili ya kulinda mali pamoja na raia anastahili kupewa bare chini kundi unasemaje naamini umenielewa Wenzetu.
Hapa ndo kwa showroom. Ile ngori na kamera kila kona. Kwa ajili ya usalama. Na kuna njia mbili. Kwa ajili ya kuzidisha usalama. Njia ya kwanza. Mlinzi uzunguka kucheki kila sehemu kwa ajili ya usalama. Na njia ya pili mlinzi kubaki hapa. Kuangalia usalama kila eneo kwa kupitia CCTV kamera. Na tukiwa na hiyo na ulinzi tutumie simu kwa ajili ya mawasiliano. Na wewe utapatia moja. Sawa. Na sio kuwasiliana tu ila kuna sheria. Kila mlinzi unayemwona hapa na jina lake la siri. Na majina yao ya siri ni majina ya wanyama. Mfano. Huyu hapa. Anaitwa Kisoki. Jina lake la siri ni Sungura. Tuliemwacha getini. Ye anaitwa Dula. Jina lake la siri ni Kifaru. Tunakuja kwa mimi mwenyewe. Naitwa Mobi. Jina langu la siri ni Simba. Hmm. Hivyo basi. Naita bitu kupata jina lako moja la siri. Ah, uh, utaitwa Mbuzi. <laughs> Asa wana chika nini? Acha ufara. Ata itua. Mba umu itu. Asa. Mumi, njoji. Falo, falo. Yulisha no chini yako inasuma kwa nguvu ya ngapi ngapi. Sungula. Location yangu nasuma kwa nguvu ya tano tano. Rudi moja, rudi moja, sija kusoma. Sungula. Location yangu nasuma kwa nguvu ya tano tano. Yani hali shua liko po kabisa. Vipi wewe. Yulisha hali ya location yako nasuma kapi ngapi. Location yangu nasuma kwa nguvu ya tano tano. Lakini location nyingine inasuma kwa nguvu ya mbili tatu. Hali sio po kabisa. Rudi moja sungula, sija kusoma, rudi moja. Lokisheni yangu inasoma kwa nguvu ya tano tano, lakini lokisheni nyingine inasoma kwa nguvu ya mbili tatu. Hali sio poa kabisa. Lokisheni yangu? Go down. Go down ilipi? La juu la chini? Go down. Rudi moja sungula, sija kusoma, rudi moja. Go down ila juu. Sawa, nimekolewa. Nenda saivi kwa kikisha. Over sungula, over. Loja kopi.
Hai. Tupa kwa kanjili yako. Tunakusikiliza. Wanataka kuniwa sababu nimeona wanaua. Walizani ndenda kusema polisi. Ilikuwa ni batimbaya tu katika harakati za kutengeneza content. Mm-mm. Relax. Vuta pumzi. Utulie. Utusimulie kwa makini ilifuwezi kukwelewa. Ilifuwezi kukwelewa. Sao. Kama kawaida, mimi ni komedian wa mtandaoni. Nilenda kushuti content au klipu ya kuchekesha. Katika kushuti klipu nikuwa na rekodi huku na kimbia. Nika, nikafika eneo ambalo misi ilijui. Samani serikali wakati Tanzania. Wakati Tanzania inapata uhuru mimi sikuwa. Tanzania wakati ndo akaniona akaanza kunikimbiza Tony Ah kuna deki Dogo ita chaji hiyo Chaji sina ila kama kuna mtu ana chaji hata ipsili Ah, tepsi. Oh, sina. Ina. Mi sina. Mi sina. Ah, mi hata si mi sina. Yani maafande bana. Wewe, wena gano nungea. Ibu kuwa na adabu. Habaji ya mwemi na chokiona. Ni mpige si mpolisi kwa sabu ishu. Si wandogo. Ni lazima tuangalie video kwanza. Tukisha angalia video ndo tupige simu polisi. Maana hawa wachekeshaji wa mitandaoni hao. Inawezekana kwa uko sahihi. Lakini ishu ni kubwa. Na iko serious. Kwa na nikimbiza, siju mwanamuke ya memuacha wapi. Simba, baki nani. Pamonya na kifaa hapa. Mbwa mwini chukani. Ndohu hapa. Kwa wakika ni hee. Ndohu hapa hiyo kwa na nikimbiza. Tena ndohu hiyo nifanya niangushe ya hayamu. F15. Mwingiaje? Kwenye swala la kuingia wala usijale. Minaweza kuingia semu yoyote ele na huitaji. Nata kama ikiwa ikuru. Hii ni sehemu ya kazi. Hapasi kuwepo hapa. Hmm? Inalindwa. Najua ni eneo la kazi na linalindwa. Ila shida yangu mi kuna kijana ameingia huko ndani. Nipatie kijana, basi na mimi nitaondoka zangu. Hamna <laughs> mtu aliyeingia huko ndani tupo alinzi wa nini unaweza kuondoka hmm. naweza kuondoka ila mimi nikiondoka basi na nyero zenu zitakuwa zimeondoka tukaendelea <laughs> <laughs> kwa mbishi kutumia nguvu na tuchapiga simu polisi wako njiani wanakuja Nambos. Eh. 
yule kijana kuna godown hapa ameingia na linalindwa na kampuni moja ya Salam Security. Eh. Yeah. Wamemzuia na wanadai kuna polisi wanakuja wako njiani. Mwemdanga nini umjinga baka undoka? Hehehe. Kwa juwa mi sula msumenu. Mge mngata. Hehehehe. Ata aludi. Na ato aludi peke yake. Umekosea sana kutaja idadi ya walinzi amba otuli yoko. Kivipi. Tulaki na onyesha siyo mtu wakata tamata kidogo. Na inafo onekana na mwetia jidogo kwa galama yoyote yoyote. Kwa sabu kitu ambacho wa mekishuudia na kukirekodi na ushaidi amba utishio kubwa sana kwa hako. Wewe mbuna unaungea nyoro, nyoro, nyoro. Utafiki unaungea na mama yako. Haa? Walinzi ni nini? Walinzi. Uwa hote. Uwa mbuwa hote. Sawa, bos. Sikilizen, nataka muhak mawasiriano yote ya eneo hilo. Mnatumiwa location sasa hivi. Sitaki ujinga katika hili. Simu zinazopigwa zinazoingia zipitie kwanza hapa. Nimeeleweka? Ndio. Sitaki upumbavu kwenye hili. Ndio. Mivi, namba ya polisi ni ngapi ngapi? Yaani mlizi mzima haujui namba ya polisi. Wewe jamaa mbona hawajabu sana wewe? Dula, sio kama mimi sijui namba ya polisi. Ya tumbo langu limevurugika. Kichwa changu kimechanganyikiwa. Namba ya polisi ni moja moja mbili. tocha polisi eh tume tumevamiwa tume tuhitaji msaada wenu haraka sana bila shaka 
Ndiyo, unaongea na mlinzi. Huyu <laughs> mlinzi yupi huyu. Mbona kama sauti yake naikumbuka kwenye maktaba yangu ya ubongo. Mbarikiwa. Africa. Kijana mbarikiwa. <laughs> Sasa mimi sina muda kupoteza. Ninacho taka ni huyo kijana tu. Apana. Unasema jewe mbwa? Nasema safari ya apana. Afrika. Ulikuwa nungira na nani? Afrika umbwa Ja kwanza hapa tuko salama kama nilivyoambia mwanzo hii issue sio ndogo na ipo serious. Hawa jamaa wamesha block mawasiliano ya eneo zima. Kwa simu yote ambayo inapigwa au inaingia iwe inatoka, ni lazima ifike kwao kwanza. Blaza. Hebu kuwa serious na maisha yetu, sawa? Acha kutuletea mambo ya kwenye movie. Tanzania hii na mambo ya watu ku block mawasiliano ni wapi na wapi? Eh? Hivi dogo. Ulavu angalia sula angu, leona sipo serious. Kwa tabaka mbalo upo, kuna vitu vyelewe. Hinchi, ina mambo mengi sana usio ya jua. La kwanza, kuna wapumbavu wanaamini kwamba, hii hinchi po katika mekono yao. Wanawezu wa kukata mawasilano ya hinchi nzima kwa wakati amba wanataka. Wanawezu wa kuzima umemo wa hinchi nzima vile watakabi. Kwa ninacho kiongea, ninakimanisha na ninakijua nje ndani. Nanelewa? Anaitu Amosi Mwampamba. Ni mtafuta sugu wa jeshi la polisi. Hamisha fanya mambo mengi sana ya kishenzi. Kama kubaka, kuza madawa, kuza sila. Yani kila kitu cha kishenzi ya pacho na kijua wewe na mpaka leo hii hajakamatwa kutokana na kukosekana kwa ushahidi wa kutosha. Na ni mtu ambaye akitaka jambo lake atalipata kwa gharama yoyote ile. Hola. Pakonje. Sihitaji kuona mlinzi haina yoyote lakini na kukuta pumzi ya hii dunia. Na yule dogo, haka macho ya kiwa hai kwa mwje na sinyeti.
issue si ondoka kwa inabidi tu tutumie usalama wetu tujilinde kwa gharama yote hii sawa dola na mode msiende sehemu moja inabidi mjigawane mwende sehemu tofauti msiende kwa pamoja yote ambayo utakutana nayo njiani utajitetea kwa usalama wetu sawa sawa kisoki na mimi pamoja na dogo tutaenda kwa pamoja dogo hakisha muda wote uko ndani yetu sawa swali kibovu mundani na dau limeongezeka Asaskia Katapta vijana kazi afu kazi zaidi sawa Baridi poa poa Nafanyaje Kama kawaida yetu
Mola gine. Un lucru bac. Sasa, tukendelea kutembea kwa grupu kama hivi ni hatari zaidi. Uwe fanya hivi, tangulia na dogo, akikisha usalama wake. Mi napita hivi, wajira kusafisha njia na kila kitu. Tutakuta na nje. Au sio. Dogo. Sungula. Sungula, Sungula. Leo, ilikuwa ni siku nzuri sana kwangu. Ya kuja kazini. Yapo nafsi yangu ili sita. Hata mimi. Ili kwa ni siku nzuri sana kwangu. Nimefrai sana kufamiana na njini. Na amini mgekua malafiki bola sana kwangu. Na ninatamani kama nige kufamu zaidi. Mi ni mtu wa ilinga. Nilikuja da kutafuta maisha kwa bahati nzuri Niliangukia kwenye kazi ya ulinzi Mimi ni mtu ambaye hii inamaanisha kwamba wote ni watu wa njia moja tangu utoto ndoto zangu zilikuwa ni kuja kuwa polisi <laughs> na kweli ndoto zangu zilitimia japokuwa mambo ya kidunia yalisababisha ndoto zangu zikafutika ah, 
kukosea nini mpaka kazi yako ikafutika Ilikuwa askari mzuri tu niliyependa akitendeka Ila si unajua ya maisha nilikuta nikishawishika na kula rushu Sikuwa peke yangu nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Oscar Tulipata pesa nyingi sana na maisha alibadilika lakini si unajua tulikuwa kula pesa za rushwa kwa hiyo uhalifu uliongezeka hili ilipelekea bosi kutuambia kwamba inabidi tumkamate Amos kwa gharama yoyote hiyo Chocho kuitia hapa ni kitu kimoja tu Tunaomba ushirikiano wako Kwa upande wetu sisi swala limekuwa ni gumu sana na sisi ofisini kwetu imekuwa ni tatizo sana na hata hapo tunapoonekana na wewe imekuwa ni ni tatizo tena vile vile. Uh, kitu kimoja ambacho tunaomba na msaada wako na ushirikiano wako ni kwamba sisi tunahitaji tukukamate, tukupeleke korokoroni. Ila tu tutakuhakikishia usalama wako na hautokaa sana. Utatoka. pesa ambayo sikutaka mka destroy my name in any how i am done to deal with this kind of stupid people ni bora niondoke ni wachie chini amos tuliongea hapa tumeongea kama wanaume tu tumetumia busara na hata kama tungetaka tutumia nguvu tungetumia tu Amos. Amos, sikia Amos. Acha hiyo Amos. Amos, nisikize basi. Tunaweza tukazungumza hii na tukalimaliza. Sisi tumekuja kwa amani kukuelezea kila kitu ambacho kinapaswa kufanywa. Naelewa Amos. Sisi tunachotaka ni kukamata na kupeleka ndani afuta kutoa kwa sababu bosi ametukaba. Naelewa. Sasa unachotaka kufanya wewe kinaenda kuharibu mfumo mzima wa maisha yako. Naelewa Amos. Trust me Amos. <tos> Unajifanya unataka kusimama kwenye upande ukitetea taifa. Mbwa ni mbwa tu. <laughs> you will never change Africa. Ah, uh, msasa wacha nikwambie. Ni kwa gharama yoyote. Africa Kijana mbarikiwa
baada ya kila kitu siku hiyo nirudi kazini nilikuta barua juu ya meza yangu kwamba sina kazi tena na sio kwamba sina kazi ya upolisi tu hapana ila sitakiwi kufanya kazi serikalini kwenye kitengo chochote kile maisha yalibadilika nilipoteza kila kitu ila mke wangu aliniambia hata kama sitokuwa polisi ninaweza kufanya kazi ya ulinzi ya ulinzi na upolisi ni kitu kile kile unajua sungura sungura
soki. Leo ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Lakini ni ajabu sana kufa siku niliyozaliwa. Unajua nini kisoki? Nakusikiliza. <laughs> kisoki. Speech ya yule jamaa mlinzi mpya. Inanibadilisha sana mtazamo wa kazi hii. Sikuwahi kuipenda kazi ya ulinzi hata siku moja. Lakini leo kwa mara ya kwanza nimejikuta naipenda kazi hii ya ulinzi soki. Maneno ya yule jamaa yamenipa nguvu na kuthamini hii kazi. MC Jika shida kwa vikwazo na ntua stress sana. Unajua haya maisha. Usiache kufanya. Unajua. Tena sio kujua tu. Unajua sana. Wewe ulizaliwa kwa comedy. Hakishona msaidie msimuoneke na ondoka hapa salamu. Mavi. Utaondoka salama na utaenda kuiangalia familia yako. Blaz. No more in some mess. Mimi ni wadanganyi. Sina mke wala mtoto. Sina familia yote. Na mungu msaidie. 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 Mobi. 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 Mami! Naisha ni safari ya kikomando Mtani ya ringu mutu na kazaro Sishi kupamba na kuzisa kado Yeah Sijari vitanga pizza ni kata moe Tena si hajabu kupote za roo Hiyo ni ajali kazi ni Yapo kazi yangu ni ya utata Maisha yangu rea nini meaweka Mendo mbenze Tena ni korindo sina mashaka Ni meamu wa kujito wa sadaka Naipenda kazi yangu Mendo mlenzi Mlenzi, 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 mlenzi Mendo mlenzi Mlenzi, 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 mlenzi
Nilisha sema sitaki vichwa panzi katika kazi yangu. Ona huyu mpuzi. Ataka hata kuniulia na huyu kijana na nilitangaza walinzi tu ndo wauawe. Sasa mnataka kuniulia hata huyu kijana ambaye nilisema asiuawe na simu yake mnilete. Hatimaye leo tumekutana watu ambao ukisikia majina yetu ni lazima utake kujua story ya kwa nini tuliitwa ya majina. Wewe ni nani? <laughs> wow. <laughs> Sije kuuliza hilo swali ndio mara kwanza leo.
natumaini umewini. Umejuaji? Najua uweso wako. Sasa tufanya biyashara. Hakuna biyashara yote ambao uneza kufanya na mimi. Inamana au mpende mke wako. Nadhani sasa tunaweza kufanya biyashara. Kwa miniji. Nilete iyo simu mwenye video Omoja na uyo dogo Alafu nita kupatia mkeo Nipeleke tusiju kwa mkosa mkeo sababu ya mimi Usalama hako ndo wa muimu zaidi Apana, wa mkeo ni muimu zaidi Nipe simu ya Sikia, ukitoka hapa, naenda kituo cha polisi ambacho, kipo maeneo ya karibu na hapa. Waeleze kila kitu ambacho kimetokea hapa, na location ambayo nita kuwepo. Sao? Sao, lakini suwezi nikakuacha wende wepeki yako. We ni zaidi ya mlinzi Afrika. I trust you. Naisha ni safari ya kikomando Mtani ya ringu mutu na kazaro Sishi kupamba na kuzisa kado Sijari vitanga piza ni katamo Tena sihajabu kupote zaro Hiyo ni ajali kazini Japo kazi yangu ni ya utata Naisha yangu rea nini meaweka Mendo mlenze Tena nikori ndo sinamashaka Nimeamu wa kujito wa sadaka Naipenda kazi yangu Mendo mlenze Mlenze, 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 mlenze Mendo mlenze Amini kwamba kuteleza sio kwanguka au kianguka nyanyuka vumbi unajipukuta maisha ni furaha na upendo kapara diso ila sio kwangu kutwa kucha changa nilikuwa askari sikutoka nkabeti sikuchomoka kwa sasa nipo hapa huu ulinzi unanitosha kama inavyoeleweka kazi ya askari ni kulinda raia pamoja na mali zake pia kazi ya mlinzi ni kulinda raia pamoja na mali zake ni majukumu sawa tofauti ni gwanda zake tu Mlinzi 
Maisha ni safari ya kikomando Mtani ya ringu mutu na kazaro Sishi kupambana kuzisakado Sijari vitanga pizza ni katamoyo Tena si hajabu kupote zaro Hiyo ni ajali kazini Yapo kazi yangu ni ya utata Maisha yangu rea ni ni meaweka Mendo mlenze Tena ni korindo sina mashaka Ni meamu wa kujito wa sadaka Naipenda kazi yangu Mendo mlenze Mendo mlenze 